Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Essa Vida é Minha. Não ouvides, querido, me gusta no extra vídeo. Chocado com a decisão de barrar de ir para Ankara, Atis está determinado a responsabilizar todos por esta separação, um por um. Folia, que está indefeso entre Memin e Miri Asif, agora está cansado desta guerra. O apoio e atenção de Memen Emir num momento inesperado tornam-se um novo raio de esperança para ele. Nur e Ifsun, que planejam usar a partida da primavera em seu próprio benefício, iniciam os preparativos para o noivado. Mas as coisas não acontecem como eles esperavam. O fogo lhes ensinará uma lição muito pesada. Ilias, que não suporta ver sua família em pedaços, pagará o preço por esta situação. Barrar agora pode ver claramente que a dor em seu coração não cabe nesta cidade. Ele não tem escolha a não ser seguir em direção à sua nova vida. Muito barulho por causa de grandes mentiras e muito esforço desperdiçado. Todos os que ficam presos ou presos são arrastados de um lugar para outro e seus problemas e preocupações não têm fim. Em vez de se perderem problemas, sair da cidade e recomeçar em outro lugar costuma ser uma das primeiras soluções que vem à mente. Mas sabemos que onde quer que vamos, tudo o que queremos esquecer vem conosco. Você enche seu coração com coisas que precisa esquecer, como se as colocasse em uma mala. Seu ingresso está pronto. É o assento da janela do assento. Mas seus pés estão mancos e seu ritmo cardíaco está errado. Embora Barrar tente resolver a matemática de seu problema dessa forma, entendemos pelo trailer que por enquanto não há um longo caminho para sua fortuna. Se conhecermos um pouco Barrar, saberemos que não há outra maneira de ela fazer isso. Porque Barrar é uma pessoa compassiva, frágil e ingênua. Acho que Atis, que não consegue desviar Barrar de seu caminho, Está no meio de uma grande solidão. Ele tenta não tropeçar com um amor enorme em seu coração. Ele faz o possível por barrar, que escapou de suas mãos. Talvez tudo o que ele faça por enquanto seja inútil, mas Atis é um amante com uma opinião alta para nós. Ele está disposto a pagar o preço e a única coisa que mantém enquanto sofre é seu amor por barrar. Alguns entusiasmos têm uma vida curta e difícil. Assim como as flores que perderam a estação. Esses desejos primeiro tiram a pessoa do chão e depois a derrubam no chão com o um estrondo do lugar mais alto que ela já subiu. Sim, estou falando de Ifsun. Mergulhou de cabeça numa correria que nem ele mesmo entendia se era uma promessa ou um noivado, e se empolgou bastante. Naturalmente, ele arrastou Nuram para esta situação. Para a noite de noivado, Nuran combinou seu vestido vermelho fogo com brincos de pérola, e Ifsun combinou seu vestido corpó com brincos cor salmão, que em breve ela encontrará no material usado no sofá. Se o povo de Atatan usar o chicote da riqueza sobre o povo de Jilinsik, os seus servos não serão deixados para trás. Ai de nós se nós, que temos dificuldade em reconhecer um abacate quando vemos, não ficássemos chateados na hora que Beisa subestimou Nura. O rumo da noite de noivado mudou com a chegada da pessoa esperada, Atis. Atis fez um discurso que provocou aplausos. Na verdade, todos que estavam lá sabiam ou adivinharam mais ou menos o que foi dito, mas ainda assim adoramos aquele discurso. Se Barrar estivesse lá, tenho certeza que teríamos até usado confete no final deste discurso. Efsun jogou seu último trunfo. Ele está de olho em tudo o que pertence a Barrar. Sua última mentira para encurralar Atis, a quem ela não conseguiu, e forçá-la a se casar, foi a gravidez. Porém, Atis, que não aceita perder Barrar mais uma vez, não desiste do assunto e arrisca tudo para trazer o fio de Fsum ao mercado. Cansada de carregar tanta dor, Barrar toma uma decisão muito importante de colocar sua vida em um novo caminho enquanto ela escapa de suas mãos. Meme e Miri Asset estão abalados com a notícia de seu neto. Mas o verdadeiro problema que espera Asset é o ódio de folia alimentado pelo desespero. Nura, por outro lado, está tentando construir o futuro de Fsun com base nos sonhos de Barrar. Somos livres enquanto sonhamos. Eu não acho. 
como não gostamos da possibilidade de decepção e não queremos nos machucar, a maioria de nós prefere ter sonhos fundamentados. Quem morava na colina Gelinsic também tinha sonhos. É como se livrar de suas privações. Até agora está tudo normal. Mas as coisas mudaram quando a vida lhes apresentou a oportunidade de realizar seus sonhos. Na verdade, nesta história, observamos como eles aproveitam esta oportunidade. Com este evento marcante, todos eles enfrentam lados de si mesmos que não conhecem muito bem. Porém, se Nura, que sonha em se livrar de Gelinsic, tivesse optado por dizer que Bahar era filha do Atata, nada disso teria acontecido. Às vezes me pergunto por que uma mulher tão inteligente escolhe um caminho tão difícil e envolve sua família nesse jogo. Sabemos que Bahar nunca os deixaria sozinhos. Embora seja tão fácil avançar com a verdade, a tortura que ele inflige a si mesmo e aos seus filhos com mentiras esmaga os corações das pessoas. Ifsun, por outro lado, tem um problema de vida completamente diferente. Essa interminável comparação com Bahar o assombrou durante toda a sua vida. É por isso que ele não vê mal nenhum em escolher o caminho difícil e cansativo. Embora Nur e Sun pareçam ter o mesmo propósito, vemos agora que ambos têm problemas diferentes. Amar mentiras é outro estado de espírito. Por exemplo, ninguém sabe que Sun não está com Ates, exceto ela mesma. Ele nem contou isso para a mãe. A única preocupação de Ifsun é barrar. Esta é uma conta desde a infância que nunca foi acertada. Caso contrário, a questão não é sobre o fogo. Não fiquei surpreso quando ouvi pela primeira vez sobre o trunfo da gravidez de Ifsun. Eu sabia que ele faria tudo o que pudesse. Mas, honestamente, pensei que o problema da gravidez seria resolvido em menos tempo. Mas, infelizmente, esse problema se tornou realidade quando ele ficou à mercê de uma enfermeira que ficou ferida em local semelhante. Confesso que fiquei um pouco entediado naquele momento. De novo? Eu disse. Mas este é Ifsun. Afinal, ele é alguém que recebeu um laudo de DNA falso. Não sei se percebemos enquanto assistimos a história, mas achamos que alguém vai sucumbir à sua consciência e contar tudo de uma vez. Às vezes nossa esperança pode ser Nura, e às vezes pode ser Ilhas. Ainda há tempo, porque neste momento todos estão focados num objetivo grande demais para ser derrotado pela sua consciência. Ates, que rejeita uma vida sem primavera, espera agora que ela faça uma escolha. Barrar mais uma vez confronta todos por Ates e protege seu amor. Quanto a Nura e Sakine, assim que sua dor começa a diminuir, eles ficam horrorizados com o retorno de Nekati. Eles não sabem em que tipo de inferno suas vidas se transformarão. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.